வணக்கம் இது உங்கள் ஜாய் இன்றைக்கி பொதுவாக பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் அது என்னென்னா பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரம் அப்படின்ற பிசிஓஎஸ் இதை சில வேலைகளில் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரி பிசிஓஎஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பேர்லேயே அதற்குள்ளேயே விளக்கம் வந்து இருக்குது பாலி அப்படின்னா நிறைய நர்த்தம் சிஸ்டினா நீர்கட்டிகள் ஒவேரியனுங்கிறது ஓவரி சினைப்பையின் அர்த்தப்படும் அதுக்கப்புறம் சின்ட்ரம்ங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் ஸோ சினைப்பையில் நிறைய நீர்கட்டிகள் ஒரு செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸோடு இருக்கிறத பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரம் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் சரி இதுக்கு காரணங்கள் என்னென்னு கேட்டால் முதல் வந்து ஹெரிடிட்ரி அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் லைஃபு ஒபிசிட்டி டயட்டு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இதில் டயட்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்றைக்கி குறிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பிராய்லர் சிக்கன் நிறைய சாப்பிட்றாங்க அந்த சிக்கன் வந்து எப்படி வளர வைக்கிறதுன்னா அதனுடைய விங்ஸில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி தான் அந்த பிராய்லர் வந்து சிக்கன் வந்து வளர் வளர்ப்பிக்கப்படுது ஸோ அதை வந்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் வருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மில்க் ப்ராடக்ட் இப்போ வந்து மாடு வந்து கிராமத்தில் இருக்கும்போது மேய்ச்சலுக்கு விட்டு பால் கறப்பாங்க ஆனால் இதே சிட்டி சைடில் இருக்கும்போது மாடு வந்து மேய்ச்சலுக்கு விடப்படாமல் அதுக்கு ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பால் அதிகமாக சுரக்க வைக்கப்படுது அதை நம்ம சாப்பிட்றதுனாலும் பிள்ளைகளுக்கு ஹார்மோன் சிஸ்டத்தில் கொலாப்ஸ் ஏற்படுது அதுமாதிரி ஈஸி ஃபுட்டு டேஸ்டி ஃபுட் அப்படிங்கிற மாதிரி உருளைக்கிழங்கு சேனை வாழைக்காய் அப்புறம் பிசா பர்கர் இந்த மாதிரியான ஐட்டம் சாப்பிட்றாங்க அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ரைஸ் குக்கர் சாப்பிட்றதுனாலும் கர்ப்பப்பையில் வந்து பிரச்சனை வருது கான்ஸ்டிபேஷன் வருது ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இந்த பிசிஓஎஸ் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம கண்டிப்பாக மாதவிடாய் சுழற்சி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஏன்னு கேட்டால் இது மோஸ்ட் காமன் ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டால் இது வந்து மாதவிடாய் பிரச்சனை தான் சரி ஒரு பொண்ணு பூ படைஞ்ச பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் வலது இடது சினைப்பையில் வலது சி சினைப்பையில் ஒரு நூறு முட்டையும் இடது சினைப்பையில் ஒரு நூறு முட்டையும் மாறி மாதிரி வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஃபாலிக் ஃபார்மில் இருக்கும் ஃபாலிக் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிப்புக்குள்ளே முத்து இருக்கிறது போல் அந்த நீர்பைக்குள்ளே கரு முட்டை இருக்கும் அந்த ஃபாலிக்கல் வந்து வளர வைப்பதற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது சுரக்கும் அது வந்து சிக்னல் வந்து பிரெயின்லேருந்து அந்த ஓவரிக்கு அதாவது எஸ்ட்ரஜன் வந்து ரத்தத்தில் கலந்த உடனே லியூட்டினைசி ஹார்மோன் அதாவது எல்ஹெச் ஹார்மோன் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பிரெயினில் அந்த எல்ஹெச் ஹார்மோனோட வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கான்டாக்டு அந்த சமயத்தில் ஹஸ்பண்ட் ஒன் வைக்கு இருக்கும்பொழுது விந்தனு நீந்தி போயிட்டு ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்ற அண்ட நாளம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அது வந்து கரு முட்டையோடு சேர்ந்து கரு உறுதல் நடைபெறும் அப்போ வந்து கரு தங்கி வளர்வதற்கு சாதகமான ஒரு சூழலில் முட்டை வெடித்து வெளிவரும் போதே கர்ப்பப்பை உட்சுருவாரான எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடத்துல ஒரு பெட் லேயர் போல் ரெடி பண்ணி வைக்கும் இந்த மாதவிடாய் சுழற்சியை குழந்தை தங்கி வளர இயற்கை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது தான் அந்த பெட் லேயர் ப்ளஸ் சினை முட்டை வெடித்து வெளியில் வர்றது ஸோ அப்படியே விந்தணு ப்ளஸ் கரு சேரலை அப்படின்னா அந்த பெட்டில் ஏறு வெயிட் பண்ணுற அந்த முட்டையோடு சேர்ந்து வளர்ந்த முட்டை அந்த படலம் வெளில வர்றது தான் மாதவிடாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வளர்ந்த முட்டைகள் வெளிவரப்படாமல் உள்ளே கண்டிஷன் பொறுத்து நமக்கு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுப்பாங்க இப்படி நீர்கட்டிகள் வெளியே வராமல் வளர்ந்த முட்டைகள் உள்ளேயே தங்கிறதுனால மாதம் முழுவதும் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதை தொடர்ந்து பிரெயினுக்கு தொடர்ந்து சிக்னல் போகிறதுனால எல்ஹெச்சுங்கிற லூட்டினைசி ஹார்மோனு அதிக அளவு சுரக்கும் இந்த எக்ஸஸ் எல்ஹெச் ஹார்மோனுங்கிறது கணையத்துலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற இன்சுலினோட போய் பயன் ஆகிடும் ஸோ இன்சுலின் வந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கும் ஸோ இன்சுலின் வேலை என்னன்னு கேட்டால் நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட்டை குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த இன்சுலின் வந்து இன்சுலினை எல்ஹெச் எடுத்து ஆண்களுக்கான டெஸ்டோசிரான் அப்படின்ற அந்த ஹார்மோனை ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அதிகப்படுத்தும் அது ஒரு புறம் டைப் டூ டயபெட்ஸ் வந்து போயிட்ருக்கோம் இந்த பிசிஓஎஸ் கண்டிஷனில் பிளட் சுகர் வந்து அதிகமாகும் இந்த பிசிஓஎஸ் பேஷண்ட்ஸ் ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை வியாதிக்கான இன்டெரக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்க இந்த பிசிஓஎஸ்க்கு டைரக்ட் மெடிசன்ஸ் வந்து கிடையாது என்பது பேஷண்ட்டுக்கு தெரியாது ஒன்ஸ் ஐ டயபெட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் டெஸ்டோசிரானுங்கிற அந்த ஹார்மோன் ஆண்களுக்கான அந்த ஹார்மோன் சுரப்பதுனால பெண்களுக்கு முடிவுதறுதல் வந்து அதிகமாக இரு
முன்மண்டையில் எம் பேட்டர்னில் ஆண்களுக்கு வருவது மாதிரி பால் ஹெட் இருக்கும் இதில் பிம்பிள்ஸ் வந்து அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது கழுத்தி பகுதியில் கரும் திட்டு இருக்கும் அதாவது ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பெண்கள் வந்து என்னென்னா மூடு ஃப்ளெக்சுவேஷன் இருப்பாங்க அது வந்து தேவையில்லாமல் கோபப்படுறது நார்மலாக மற்றவர்களோடு வந்து மிங்கிள் ஆக மாட்டாங்க எதுலேயும் வந்து ஆர்வம் வந்து காட்ட மாட்டாங்க யாரோடையும் வந்து ஏதாவது கூப்பிட்டோம்னா கூட நீங்கள் போங்க நான் இருக்கிறேன்ற மாதிரி ஒரு குழப்பத்தினுடைய ஒரு பதட்டத்தோடைய காணப்படுவாங்க முக்கியமான சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் காமன் வந்து இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இது இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு முறை வராமல் நாள் தங்கி மாதங்கள் தள்ளி வருவது இல்லைனா ஒரே மாதத்தில் இரண்டு மூன்று முறை வருவது நாள் கழித்து வந்தாலும் நீண்ட நாள் உதிரம் போகுது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலைனா திருமணமாகி தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் வந்து கரு தங்குறது தங்காது ஸோ அப்படியே வந்து தங்கினாலும் ஒரு பர்சன்ட் அப்படியே தங்கினாலும் குறை பிரசமாகும் அபாஷன் ஆகும் அனாமலி பேபி வந்து பிறக்கும் அது அங்ககீனமான குழந்தை வந்து பிறக்கும் அந்த நீர்கட்டிகளை வந்து நம்ம முற்றிலுமாக நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கருத்திருப்பதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தான் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இயற்கையாக சுத்தப்படுத்த இதில் வந்து சித்த மருத்துவத்துலேயும் வந்து வைத்தியம் வந்து இருக்குது இதில் முக்கியமாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் பார்க்கணும்னா அந்த பெண்ணோட உயரம் எடை வருது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது பிஎம்ஐ அப்படின் சொல்லப்படுற ஒரு சார்ட் வந்து நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷனாக நமக்கு கொடுப்பாங்க அந்த பிஎம்ஐ வந்து அந்த கட் ஆஃப் வச்சுக்கிட்டு எடை குறைக்கணும் இதில் வந்து லெஸ் தென் எயிட்டீனும் மோர் தென் தேர்ட்டியும் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கு குரூப்பு எபவ் தேர்ட்டி வந்து சீரியஸ் ஸ்டெப் எடுத்தால் தான் அவங்களுக்கு குழந்தை வந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பதினெட்டு டு இருபத்தஞ்சி வந்து நார்மலானது வந்து இருபத்தஞ்சி டு முப்பது வந்து மாடரேட் செகண்ட் ஒன்று வந்து ஃபுட்டில் வந்து ரொம்ப அவங்க அக்கறை காட்டணும் அதை வந்து லெஸ் கார்போஹைட்ரேட் வந்து எடுத்துக்கணும் ரிச் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் யோகா வாக்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அவங்க பண்ணணும் ஒபி சொல்லுவாங்க வெயிட் ரிடக்ஷன் அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த பிஎம்ஐ சார்ட்டு அதுபடி ஒரு அஞ்சு டு பத்து பர்சன்ட் வந்து எடுத்ததுனாலே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆய்வுகள் வந்து சொல்கிறது அதுலேயும் வந்து பெண்கள் வந்து எக்ஸ்பெஷலி இடுப்பு சதையை வந்து குறைக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவலேஷன் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் ஏஜ் காம்ப்ளிகேஷன் பொறுத்து என்ன வந்து பண்ணலான்றத முடிவு பண்ணுறாங்க அதுலேயும் வந்து இந்த பிசிஎஸ் மதர் அவங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் எல்லாமே சரி வரலை அப்படின்னும் போது பிசிஒஎஸ் அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருப்பான்னு பார்ப்பாங்க இல்லை ட்யூப்பில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அவங்களுக்கு அதில் ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் நம்ம போய்க்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக டயட் ப்ளஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நிறைய இது இருக்குது இது வந்து நிறைய பெண்களுக்கு இப்போ வந்து காமனாக இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளமாக போயிடுச்சு அதனால் இதை வந்து நிறைய அளவில் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட் கொடுங்க என் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்